दोस्तों आज हम तीन बेस्ट मेथड्स देखेंगे स्टडी करने के लिए और साथ में उन लोगों की वीडियोस भी देखेंगे जिन लोगों ने ये मेथड्स रेकमेंड किए हैं स्टडी करने के लिए वैसे मुझे ये तीनों मेथड्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन तीसरा मेथड मेरा फेवरेट है तो सबसे पहला मेथड दिया है जॉर्डन पीटरसन ने जो की एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है और वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर है टोरोंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जॉर्डन बोलते हैं कि किसी भी चीज को बहुत देर तक याद करने के लिए और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़कर उसके बाद बुक बंद करके उसे लिखें क्योंकि लिखना और उसे सीखने में कोई फर्क नहीं है प्रोफेसर बोलते हैं कि मुझे स्कूल और यूनिवर्सिटीज पर इतना गुस्सा आता है क्यूँकी कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बताता की उसे क्यूँ कोई चीज लिखनी चाहिए स्टूडेंट सोचते हैं की उन्हें असाइनमेंट या होमवर्क इसीलिए कम्प्लीट करना है क्यूँकी असाइनमेंट के मार्क्स मिलते हैं जबकि ये बिल्कुल गलत है हम असाइनमेंट या होमवर्क इसीलिए करते हैं क्योंकि हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं प्रोफेसर बोलते हैं कि जैसे एक सोल्जर को तलवार या गन देते हैं उसे बुलेट प्रूफ जैकेट देते हैं वो इसीलिए है ताकि वो इसे सीख कर एक बेस्ट सोल्जर बन सके वैसे ही जब हम बुक बंद करके अपने थॉट को या किसी कॉन्सेप्ट को लिखते हैं तो वो हमें इंटेलिजेंट बनाता है और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग केपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टीच पीपल टू राइट because there's no difference between that and thinking and one of the things that just blows me away about universities is that no one ever tells students why they should write something it's like well you have to do this assignment well why are you writing well you need the grade it's like no you need to learn to think because thinking makes you act effectively in the world thinking makes you win the battles you undertake and those could be battles for good things if you can think and speak and write you are absolutely deadly nothing can get in your way so that's why you learn to write it's like when i can't believe that people aren't just told that it's 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 like it's the most powerful weapon you can possibly provide someone with and i i mean i know lots of people who've been staggeringly successful and watched them throughout my life i mean those people you don't want to have an argument with them they'll just slash you into pieces and not in a malevolent way it's like if you're going to make your point and they're going to make their point you better have your points organized because otherwise you are going to look like and be an absolute idiot you are not going to get anywhere and if you can formulate your arguments coherently and make a presentation if you can speak to people if you can lay out a proposal god people give you money they give you opportunities you have influence that's what you're at university for and so that's what you do possibly be so and that's motivating if people know that it's like well why are you learning to write because you're here's your sword here's your m16 right here's your bulletproof vest like you learn how to use them but <sighs> ah it's just it's an endless mystery to me why that isn't made self evident so that's the sort of thing that can drive you mad trying to sort out it's like people are there's a there's a conspiracy to bring people into the education system to make them weaker so i guess that keeps the competition down maybe that's one way of thinking about it if your students are stupid they're not going to challenge you पढ़ने का नेक्स्ट तरीका आता है रिलेट एवरीथिंग टू रियल वर्ल्ड जो कि दिया है रिचर्ड फेनमैन ने उम्मीद है कि हम रिचर्ड फेनमैन को जानते होंगे रिचर्ड फेनमैन एक थियोरिटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्हें 1965 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए इनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है की कि रिचर्ड किसी बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी एक एवरेज इंसान को बहुत सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते थे रिचर्ड बोलते हैं की वो ऐसा इसीलिए कर पाते थे क्यूँकी बचपन में उनके फादर जब भी उन्हें कुछ पढ़ाते थे तो वो उन्हें हर कॉन्सेप्ट को असली दुनिया के साथ रिलेट करते थे फॉर एग्जाम्पल जब एक बार रिचर्ड फेमैन बचपन में अपने फादर के साथ इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे थे तो उसमें डायनासोर्स के बारे में बताया गया था कि कई डायनासोर्स 25 फीट तक बड़े होते हैं और 6 फीट तक चौड़े उनके मुंह होते हैं तो उनके डैड उन्हें बोलते थे रुको अब इमेजिन करो की इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारे घर के पास आता है तो वो हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से भी अपना सर अंदर घुसा सकता है लेकिन क्योंकि इसका मुंह भी बहुत चौड़ा है इसलिए जब ये हमारी विंडो से अपना सर डालने की कोशिश करेगा तो वो हमारी विंडो को भी तोड़ देगा रिचर्ड बोलते हैं की जब भी हम पढ़ते थे तो उसे हम रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ देते थे और फिर यही मेरी हैबिट बन गयी और मुझे इस तरीके ऐसी हर कॉन्सेप्ट समझ आ जाता था की उसका एग्जैक्ट मीनिंग है क्या और इसलिए मुझे स्टडीज भी अच्छी लगने लगी और मैंने पूरी इंसाइक्लोपीडिया पर डाली वी हैड 
the Encyclopedia Britannica at home. And uh, even when I was a small boy, he used to sit me on his lap and read to me from the Encyclopedia Britannica. And we would read, say, about dinosaurs. And maybe it would be talking about the Brontosaurus or something. And he would, he would say something like, or the Tyrannosaurus Rex. You know, and he would say something like, uh, this thing is 25 feet high, and the head is six feet across, you see, and so and he'd, so he'd stop always and say, let's see what that means. That would mean that if he stand, stood in our front yard, he would be high enough to put his head through the window. But not quite, because the head is all a little bit too wide and would break the window as it came by. Everything we'd read would be translated as best we could into some reality, so that I learned to do that. That everything I read, I tried to figure out what it really means, what it's really saying uh, by translating and uh, so I used to get read the encyclopedia when I was a boy, but with translation, you see. So it was very exciting and interesting to think that there was animals of such magnitude. I wasn't frightened that there would be one coming in my window as a consequence of this, I don't think. But I thought it was very, very interesting and that they all died out. And at that time, nobody knew why. थर्ड तरीका पढ़ने का आता है एक्टिव रिकॉल जिसे रिचर्ड फेमैन ने भी रेकमेंड किया है और इसीलिए ये फेमैन टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है इसे कैल न्यूपोर्ट भी बहुत रेकमेंड करते हैं कैल न्यूपोर्ट ने 2009 में एम से अपनी पीएचडी कंप्लीट की है कंप्यूटर साइंस में और वो अभी एसोसिएट प्रोफेसर है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में और वो छह बहुत ही फेमस बुक्स भी लिख चुके हैं जैसे की डीप वर्क सो गुड दे कांट इग्नोर यू हाउ टू बी ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट हाउ टू विन एट कॉलेज हाउ टू बी ए हाई स्कूल सुपर और डिजिटल मिनिमलिज्म कैल बोलते हैं कि एक्टिव रिकॉल से बेटर स्टडी का कोई और मेथड नहीं है स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो बार बार बुक खोल के उसी सेम मटेरियल को हाईलाइट या रिव्यू करते रहते हैं जो कि एक बहुत इन एफिशियंट मेथड है लेकिन एक्टिव रिकॉल में पहले हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं उसके बाद बुक बंद करके हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं की हम वो कॉन्सेप्ट किसी को समझा रहे हो जिसमे हम पूरे सेंटेंसेज यूज करके स्लो मोशन में वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड इसीलिए है क्योंकि इसमें हमारी मेमोरी यूज होती है अगर हमें वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो हम इसे किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हम कभी ऐसी गलत फहमी में नहीं होंगे कि हमें वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया है इवन कि मैथमेटिक्स भी इस कॉन्सेप्ट से पढ़ा जा सकता है जिसमें हम मैथ्स के हर एक स्टेप को स्लो मोशन में पूरे सेंटेंसेज यूज करके उसे एक्सप्लेन करते सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज वॉट द राइट वे टू एक्चुअली स्टडी You've received this information, you received it in class, you've taken notes. Now how do you study it when you have, for example, an exam coming up? A big mistake students make is basically reviewing passively this material again and again or seeing if they can just regurgitate it from memory. This is actually a terrible way to actually review and remember information for a test. If you find yourself highlighting notes or reading over notes or textbook quietly, silently to yourself, you're doing something wrong. You are studying inefficiently. Now, if you study students who get really high grades, you find they approach the task of studying in a completely different way. They approach studying as if they are a professor themselves. When they want to learn material, the way they learn it is that they lecture it out loud using complete sentences as if talking to a classroom full of students. They see if they can explain the concept articulately and do so without peeking at their notes. Because if you can do this, if you can explain a concept out loud, teach it to someone, that means you really understand it. And that's actually the most effective way to cement information in your head. Now, it's hard. It's harder to actually explain, say, a math problem from scratch and go through the steps on a chalkboard. It's harder to do that than it is to just read over the example in the textbook. But if you do it once, then the information will be cemented. So this is the trade-off we often see. It requires more cognitive resources to study in this active recall sort of way, but it takes way less time because if you can get through a topic once out loud, you will remember it. Whereas if you're doing passive review, you might have to read over something a dozen times before it slowly starts to stick. So avoid passive review and always turn towards active recall, active teaching, as the best method for actually reviewing and learning information. 
तो दोस्तों हमने इस वीडियो में तीन बेस्ट वेज देखे पढ़ाई के लिए जिसमें सबसे पहला मेथड था राइटिंग जो कि जॉर्डन पीटरसन ने दिया है इस मेथड में हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ के फिर बुक बंद करके उसे लिखते हैं सेकंड मेथड था रिलेट विद रियल वर्ल्ड ये मेथड रेकमेंड किया था रिचर्ड फेनमैन ने इस मेथड में हम हर कॉन्सेप्ट को पढ़ के उसे रियल वर्ल्ड के साथ रिलेट करते हैं अगर हम इस टेक्निक को अपनी हैबिट बना लेते हैं तो हमें चीजें बहुत देर तक याद रहेगी और स्टडीज इंटरेस्टिंग लगने लगेगी थर्ड और फाइनल मेथड हमने देखा था जिसे एक्टिव रिकॉल या फेमैन टेक्निक भी बोला जाता है और ये मेथड मेरा फेवरेट है इस मेथड में हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़कर फिर बुक को बंद करके हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम कोई टीचर हैं और हम ये कॉन्सेप्ट किसी को पढ़ा रहे हैं इसके लिए हमें पूरे सेंटेंसेस यूज करने हैं और कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में स्लो मोशन में एक्सप्लेन करना है इस मेथड में हम जल्दी थक जाते हैं क्यूँकी इस मेथड को यूज करते वक्त हम टाइम पास नहीं कर रहे होते बल्कि डीप फोकस्ड वर्क कर रहे होते हैं दोस्तों अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं जैसे कि द मेरिकल मॉर्निंग यू कैन एंड यू विल हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ई मेथ रिविजिटेड जीरो टू वन चाणक्य नीति द वन थिंग पावर ऑफ हैबिट विंग्स ऑफ फायर द मॉन्क हुस होल्ड इज फरारी एंड मैनी मोर और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े